Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun, selamlar olsun, hidayet üzerine olsun inşallah. Bugün istemek konusuyla ilgili e, naçizane kısa bir sohbet etmek istedim sizinle. E, hepimiz isteriz ve istemek e, bizim için fıtrati bir haldir. Yani biz istediğimizde kul olduğumuzu anlarız ve yüce yaradana isteğimizi bildirmek kadar doğal bir şey yoktur. Çünkü Rabbim sonsuz ve sınırsız olarak ihsan edendir, ganidir, mugnidir, verir, verdiğini yönettirir, e, hazmettirir, idrak ettirir, mükafatlandırır, lütfeder. E, onun için insan istemelidir. E, her zaman tabii ki biz kendi aklımızla, e, fark etmeden ve bilmeden tövbe aşağı Allah'ın yerine düşündüğümüz için çok istediğimiz zaman acaba çok mu istiyorum işte çok mısrar ediyorum gibi e, bir takım düşüncesel durumlara kapılırız. E, lütfen isteyin ama azimle isteyin, hırsla istemeyin, nefsle istemeyin. İsterken e, istediğiniz şeyin ne olduğunu bilerek Gerçek ihtiyacınız olduğunu bilerek, ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz, o hedefe ulaştığınızda bütüne katkı olacak. Size katkı olacak, ailenize katkı olacak, sizi daha üst mertebelere çıkaracak şeyleri isteyin. Bu istemler eğer ki sizinle örtüşüyorsa zaten kalbiniz mutmain olur ve onun olup olmaması aklınızın ucuna dahi gelmez. Çünkü o kadar güzel istersiniz ki o güzel istemeyi zaten Rabbim geri çevirmez. Fakat kimi zaman nefsi istediğimiz, etrafımıza bakarak istediğimiz, istediğimizde olsa bile ne yapacağımızı bile bilmediğimiz birçok istekler olur. Bu yüzden ayakları yere basan ve ihtiyaçlarımıza binaen istediğimiz her şey çok makbuldür, çok kalbi istenir. Ama istedikleriniz sizi hırsa yönlendiriyorsa, sadece dilinizin ucundaysa, üst komşunuzda var sizde niye yoksa veya x kişi de var sizde niye yoksa, bunlara takılarak istiyorsanız o istediğiniz zaten kalbinize oturmaz, aklınıza oturmaz. Sadece hırslanarak onu istemeye devam edersiniz. İstemek insanın fıtrati duygusudur tekrar söylüyorum. O fıtrati hali yerine getirmek de insanın kendi içinde bir e, hal halidir. E, Rabbimiz de sohbetimizi yaparken, Rabbimize duamızı bildirirken, istiğfar halinde bulunurken her birinde aslında bir istek vardır. Tövbemizin isteğinin kabul olması, dualarımızın kabulünün e, olması ve İstemek insanı diri tutan bir şeydir, insanı canlı tutan bir şeydir. Allah'la olan ilişkisini sürekli haline getirir, aczini, fakrını, güçlülüğünü, güçsüzlüğünü insana hissettiren bir şeydir. Bu sebeple istemek insanın güçsüzlüğünün fark ettirdiği kadar, isteyip olduğunda da ne kadar değerli olduğunu insana anlatan bir haldir. Bu sebeple e, istemenin faziletlerini yaşamanızı tavsiye ederim. Bu isteme hali e, etrafınızdaki bütün hallerden arınarak gerçek ihtiyacınızı anlayabilmek çok kıymetlidir. E, bir iş yapıyorsunuzdur. Bu işinizi geliştirmek için e, belirli şeylere ihtiyacınız vardır ve gerçekten ihtiyacınızdır. Ve onu bir ağız dolusu, bir kalp dolusu, bir akıl dolusu isteyebilirsiniz ve o isteğiniz... Gerçekten sizi hem mutlu eder hem bunu verebilecek bir merciden istediğiniz için bir güven olur ve siz yolunuza güvenle devam edersiniz. Fakat ihtiyacınız olmadığı halde sadece istemek için istedikleriniz zaten e, ruhen sizin kabul etmediğiniz bir şey olduğu için bir dengesizlik hale getirir. Rabbim ihtiyaçlarımı isteyebilmeyi nasip eyle. Rabbim ihtiyaçlarımın kendi içimdeki ihtiyacını hissedebildiğim halleri istemeyi nasip eyle. Rabbim istemenin faziletlerini idrak edebilmeyi nasip eyle. Rabbim isteyip de sana ulaştığını kalben idrak eden kullarından eyle. Rabbim emin olarak ihtiyaçlarının farkında olan, ihtiyaçlarınla harmanlanan o haram, harmanlanmış halimle, bir bedende, bir akılda, bir zihinde, bir ruhta, bir tam olarak ellerimi açıp dua eden kullarından olabilmeyi nasip eyle. Rabbim istemenin insana has bir şey olduğunu idrak edebilen kullarından olabilmeyi nasip eyle. Rabbim ellerimi açıp istediğimde, isteklerimin sana ulaştığını her an idrak edip zerre miskal şüphe duymadan o istemenin verecek olana ulaşmasına 
tam mutmain olabilecek kullarından eyle. İstemenin size de inşallah lütufları bol olsun. Rabbim hayırlı isteyenlerden olsun. Rabbim hayırlı isteyen kullarından eylesin. Daha doğru olan. Ve Rabbim isteyen hayırlı kullarının arasında olurken aynı zamanda istemenin de sorumluluklarını idrak eden bir kul olarak bizlere yaşamayı nasip etsin. Efendim saygılarım ve hürmetlerimi sunuyorum.